ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓസ്മോസിസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മളുടെ സെല്യുലാർ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് കാണാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഇന്നർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അതായത് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനെയും കടത്തി വിടില്ല സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസംസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫ്യൂഷനും ഓസ്മോസിസ് ഒക്കെ അപ്പം മെയിനായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസംസ് ആണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും അതിൽ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിത്തൌട്ട് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി എനർജിയുടെ ഉപയോഗമില്ലാതെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എനർജിയുടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനും ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനും ഓസ്മോസിസും ഈ മൂന്നും പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള റീജിയനിൽ നിന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള റീജിയനിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് എനർജി അതായത് എനർജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എനർജി യൂസ് ചെയ്യാതെയുള്ളതാണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് തന്നെ താൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പാസീവ് ആക്റ്റീവ് മീൻസ് അതിന് മെറ്റീരിയൽസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അവിടെ എനർജി അത്യാവശ്യമാണ് ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസംസ് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഓസ്മോസിസ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിഫ്യൂഷൻ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രാഡിയൻറ്റ് പ്രസൻറ്റാണ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഡി ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെയാണ് ബട്ട് അവിടെ ഒരു എ ടി പി പ്രസൻറ്റാണ് അല്ലെ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ ടി പി അവിടെ പ്രസൻറ്റാണ് അതായത് എനർജിയുടെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി മാത്രമാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പോസിബിൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇനി ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നോ എനർജി ഈസ് നീഡഡ് എനർജി ആവശ്യമില്ല ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസസിലും ലിക്വിഡ്സിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡസ് നോട്ട് റിക്വയോ എ സെമി പെർമിയബൾ മെമ്പ്രെയിൻ ടു ഒക്ക അതിന് ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആവശ്യമില്ല As temperature increases, diffusion increases. Temperature increases the number, diffusion also increases. Example, we have oxygen and carbon dioxide entering and leaving the lungs. We have lungs and oxygen entering and carbon dioxide leaving. This is diffusion for example. Okay. ഇനി വരുന്നത് ഓസ്മോസിസ് ആണ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഓൺലി ഫ്രം എ ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടു എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഡയല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും കോൺസെൻട്രേഷണൽ സൊല്യൂഷനിലേക്കുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓസ്മോസിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ത്രൂ
വാട്ടർ സോയിൽ സോയിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ പ്ലാൻറ്റ് റൂട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് ഓസ്മോസിസ് വഴിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫ്യൂഷനും ഓസ്മോസിസും പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഇനി ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് എനർജി റിലീസ് റിക്വയേഴ്സ് എനർജി അതായത് എ ടി പി നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഇതിന് ആവശ്യമാണ് അതാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കേസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രാഡിയൻ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രാഡിയൻറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നടക്കാം റിക്വയേഴ്സ് എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിനും ആവശ്യമാണ് എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം അയോൺ മൂവിങ് എക്രോസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് മസിൽ സെൽസ് അതായത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കൂടെയുള്ള അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് അതേപോലെ തന്നെ മിനറൽസ് ഫ്രം സോയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത പ്ലാൻറ്റ് സോയിൽ നിന്ന് മിനറൽസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെല്ലുലാർ റിക്യുലബ്രിയം അതായത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും മെൻ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്നത് വരെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്നത് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് അതാണ് സെല്ലുലാർ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടന്ന് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ അവിടെ എത്തുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയും കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹ ആഗ്രഹമുള്ളവർ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പ്ലാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് തോന്നുന്നു ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞല്ലോ സെല്ലുലാർ ഇക്ലിബ്രിയം വെൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ദ സെയിം ത്രോ ഔട്ട് ഈ സിസ്റ്റം ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ഇക്ലിബ്രിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണം എന്നുള്ളവർ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു